പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പി ആർ എൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പാർട്ട് ടു എല്ലാവരും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് നാവ് ചാക്സൻ സേരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ നമ്മുടെ പി ആർ എൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പി ആർ എൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നാം പഠിച്ചത് നാം മ്യൂസിക് അതിൽ കീബോർഡിനെ കീബോർഡിന് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ നാം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പേര് പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലെ നാം കീബോർഡിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്തത് നാം കീബോർഡിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു സ്പെഷ്യലി ഓരോ കേസിൻ്റെയും പേര് നമ്മളൊരു മനോഹരമായിട്ട് പഠിച്ചു സി മുതൽ ബി വരെ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു സി എല്ലാ വൈറ്റ് കീസും വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ കീസും ഒപ്പം ഈ വൈറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ ബ്ലാക്ക് കീസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നാം ലാസ്റ്റ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ നാം പറഞ്ഞു നാം ഈ ആഴ്ച ഒക്ടേവ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് നാം അത് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നാം മ്യൂസിക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക എന്താണ് മ്യൂസിക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഭാഷ ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ലിപി ഉണ്ടാവും ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മ്യൂസിക്കിനും മ്യൂസിക്കിൻ്റെതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലിപിയുണ്ട് ആ ലിപി എഴുതാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇത് പഠിക്കാൻ പാടാണ് ഇല്ല വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് തുടക്ക സമയം ഒന്ന് പഠിക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നാം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് നാം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഭാഷ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു മ്യൂസിക്കിൽ ഏഴ് സ്വരങ്ങളുണ്ടെന്ന് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി സി ടു സി അപ്പോൾ ഈ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി സി ഷാർപ്പ് ഡി ഡി ഷാർപ്പ് ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് മ്യൂസിക്കിൽ നാം വെറുതെ സി ഡി എന്നല്ല എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലെറ്റേഴ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് ആൽഫബറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നല്ല എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെതായ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ നിർബന്ധമായും ഈ മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഈ നൊട്ടേഷൻസ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് പഠിച്ചാലേ ഒരാൾ മ്യൂസീഷ്യൻ ആവോ എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മ്യൂസീഷ്യൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഭാഷ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കും അതിനെ ഒരിക്കലും അർത്ഥമില്ല എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാതെയും എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കേട്ടു പഠിച്ചതാണ് കേട്ടു പഠിച്ച എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ സംസാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയണമെന്നില്ല വായിക്കാൻ അറിയണമെന്നില്ല ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിലും ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിപി പഠിക്കാതെയും ചിലർ മ്യൂസിക് കൈവശപ്പെടുത്തും ചിലർക്ക് ഒരു ഇമ്പോൺ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ മലയാളം ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും കൂടി എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഷയിൽ ഒന്നുകൂടി ഡെപ്തായിട്ട് ഞാൻ വളരുകയാണ് 
അതിൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാഷ എനിക്ക് എഴുതി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും അതെൻ്റെ ഭാഷയിലെ എൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കിലും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ അത് വായിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ അറിയാവുന്നൊരു മ്യൂസിക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പിയാനോ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ പിയാനോ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ നാം ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെ നാം പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇതാണ് മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ച ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇത് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വരികളിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിലാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷൻസിൽ കാണുന്ന ഈ ഓരോ ലൈനിനും ഓരോ വരയ്ക്കും ഓരോന്നിനും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിടരുന്ന ആ മ്യൂസിക്കിനെ ആ മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല ആ മ്യൂസിക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൈനാമിക്സ് ഓർണമെൻസ് ആ ഫീലിങ്സ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷൻസിലൂടെ പകർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് നോട്ടേഷൻ ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഫൈവ് ലൈൻസ് ബുക്കാണ് നാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അഞ്ച് ലൈൻസ് ആണ് ഈ ബുക്കിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് ഈ അഞ്ച് ലൈൻസിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ നാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈനിന് ഇടയിലായിട്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എഴുതുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ മ്യൂസിക്കിൽ സി ഡി എന്നാണ് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടേഷൻ ബുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും നാം ഒരു ലൈനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാം മലയാളം എഴുതിയാലും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയാലും നാം ഒരു ലൈൻ വായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈനിലോട്ട് എത്തും എന്നാൽ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് മ്യൂസിക്കിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റേത് ലാംഗ്വേജ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വായിച്ചു തീർക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നാം ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിലോട്ട് എത്തും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പക്ഷെ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസിൽ നാം ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇത് ട്രിബിൾ ക്ലഫാണ് ഇത് ബാസ് ക്ലഫാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന മ്യൂസിക്കും ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേ ടുഗദർ ഇത് ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട നമ്മളാരും നമ്മളതിനകത്തോട്ട് സാവധാനത്തിലെത്തും ഇത് നാം പഠിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മ്യൂസിക് ബിഗിനേഴ്സ് ആരും ഇത് കേട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആവരുത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ചാണ് മ്യൂസിക്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ച് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ച് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലാകെ വൺ ടു ത്രീ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ലൈൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിലുള്ളൂ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷൻസിൽ ലൈൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ലൈൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ 
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, the lines. This lines in a pair of arim, either a staff in the barim, a little stave in the barim, S T A V E, stave in the middle of a barim. E lines in a parina pair. Upon Yendirana in a dand set lines musical. Number Pusatil Sadarana, Uri line at an oichuo yodo. Yendirana musical. This is a random set. This is a random set. Random 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 is a random set. This is a random set. Lines in the name of the stave. S-T-A-V. S-T-A-F-F. Stuff. Stave. Lines. I will tell you about the term clef. C L E F. Clef. I will tell you It's G clef. I will tell you about the trouble clef. I will tell you about the symbols. I will tell you Treble clef, alangil G clef. Ida, nampude ibeta varanu lla dana. Namka ina teka daka. Yani pon ninggalay, e treble clef. Apol iu line ne parai ina peraan treble clef, G clef. G inda parai ina do unda dene, G clef inda parai ina do unda dene. Iu e set of lines sil. Even the third is the second line. One, two. This second line is the music note G. G. Recall marker the G. That is the G clef. G clef is the clef. This sign is the sign. This is the point. This is the point. This is the G is not starting. Kadunda is a G clef in the Varina. Apol Namla the Varicanatus from Mikiana. Yana no Varicuna and a drawing at Rapora. Nalim Ningla Talkala the Shemikia. Namal G clef Varicana. Hangarana Namladium, itardi in the second line. Avada Namladium would dot to do here. This is G clef. G clef and the particular in you. E. G clef will be in the other features. G clef. You will symbol number of the children. You can see the number of the children. You can see the number of the children. You can see the set of lines in the other clef. A clef in the other. F clef, alangil bass clef. Ida ana as simple. Nama lo ke kandu pergi jauh la dana. Ibu dah beri nada ana. Apa? Iyo ju sign ni baru ina pera ana. Bass clef. B A S S. Adat bass enna lawai ikut nada. Bass enna. Bass in the Aisal Tetilla, Pratisude, German speaking and Rislum, Palagan Rislum, Bass Clough, Bass Novarim, Pashi normally then a number Bass Clough, none of our another. Adinde lettering B A S S Nanangilum, Namal Sadana the Novaik another Bass Nan. Namal Bass Guitar Nokapari, Bass Guitar no Namadanatila in Utriparilla, Bass Guitar. Adwala ne. Bass clef, alangil F clef. Ida ana, nama kita ni E ori symbol, nama kita di nanti kita pagar tu ya ana. Ibu kita ni mana otiyan ori kaji mundur, ini dua dot end, 
കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഡോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ണിന് തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാനിത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളപ്പോൾ ഈ എഫ് ക്ലഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ജി ക്ലഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എഫ് ക്ലഫ് ജി ക്ലഫിൽ നാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആരംഭിച്ചത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്നാണ് താഴെ രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലഫ് അത് താഴെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൈനാണ് ബേസ് ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ക്ലഫ് അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എഫ് ആണ് എഫ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ബേസ് ക്ലഫ് നമ്മൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു പിന്നെ വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐസ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ആ ഡോട്ട് ഇടുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് അത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ ലൈൻ കാരണം ഇത് എഫ് ക്ലഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലഫുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജി ക്ലഫ് ആൻഡ് എഫ് ക്ലഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈൻസ് പഠിച്ചു ലൈൻസിന് നമ്മൾ സ്റ്റേവ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയും പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസിൽ ജി ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബിൾ ക്ലഫ് എഫ് ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലഫ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അത് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റഫ് എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് അതിന് മുമ്പിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാക്കുമ്പോൾ ഇനി ഈ മ്യൂസിക് അങ്ങ് പോകുന്നത് ഇനി ഇങ്ങ് ഒരുമിച്ചാണ് മറക്കണ്ട ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിലെ ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റഫ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഒരു നോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് കാരണം നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ ഇത് പത്ത് ലൈൻസാണ് അഞ്ച് അഞ്ചും കൂടി ഉള്ളതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ലൈൻസാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ അഞ്ച് ലൈൻസിനും ഈ അഞ്ച് ലൈൻസിനും മിഡിലൂടെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ വരുന്ന നോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി നമ്മൾ പഠിച്ച സി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ മിഡിൽ സി മിഡിൽ സി മിഡിൽ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണ നോർമലി നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കീബോർഡ്സിലും നമ്മുടെ കീബോർഡിലൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഒക്ടേവിൽ വരുന്ന സി ആണ് മിഡിൽ സി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഈ അഞ്ച് ലൈനും ഈ അഞ്ച് ലൈനും മിഡിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ വരുന്ന നോട്ടാണ് മിഡിൽ സി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ സി ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മിഡിൽ സി ഈ ഒരു സി എനിക്ക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീളത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല എവിടെ എനിക്ക് മിഡിൽ സി വേണോ അവിടെ ഞാൻ ഈ നടുക്കൂടി പോകുന്ന ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കും അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ കുറിച്ചു ആ ലൈനിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ നിന്നും 
ഒരു ടൈല് കൊടുക്കുന്നു ഈ ടൈല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ മ്യൂസിക് നോട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ ടൈലാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് പഠിച്ചു സി മിഡിൽ സി 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 ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് ലൈൻ അഞ്ച് ലൈൻസിന് നടുവിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന നോട്ടാണ് സി ആ ലൈനും ഈ കാണുന്ന ലൈനും നടുവിൽ വരുന്ന നോട്ടാണ് ഡി തൊട്ടടുത്ത നോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആ ലൈനിനും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലൈനിനും ഇടയിൽ ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ കുറിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ടൈല് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഡി ഇപ്പോൾ നടുവിലുള്ള ലൈൻ സി ആ ലൈന് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഡി അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ലൈൻ അത് ഇ ആണ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് സി ഡി ഇ എന്നൊക്കെ ആ പഠിച്ച കാര്യത്തിന് ആ നമ്മൾ പഠിച്ച പേരിനെ നമ്മളൊന്ന് ലെറ്റേഴ്സിലാക്കിയിട്ട് മ്യൂസിക്കിൽ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങളിത് ഒത്തിരി ടെൻസഡ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം സി ഡി ഇ സി വന്നത് എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ സിംബലൈസ് ചെയ്ത് വരച്ചു അവിടെ സി വന്നു ആ ലൈനും ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഇടയിൽ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ട് വരച്ചത് അത് ഡി ആയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ട് വരച്ചു അത് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനും മോളിലത്തെ ലൈനും ഇടയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അത് എഫ് ആണ് ഇവിടെ അതിനിടയിൽ അടുത്തൊരു നോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളതിന് മുകളിലേക്ക് ടൈല് കൊടുത്തു എഫ് ഇതാണ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് എഫ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ വരച്ചു ഇനി തൊട്ടടുത്ത നോട്ട് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മുകളിലത്തെ ലൈനിലാണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന നോട്ടാണ് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട് നമ്മളവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ജി നോട്ട് അപ്പോൾ മിഡിൽ സി ഡി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വന്നപ്പോൾ ഇ ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും ഇടയിൽ എഫ് അവിടുന്ന് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജി ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും ഇടയിൽ സെക്കൻഡ് ലൈനിന് തൊട്ട് മുകളിൽ അത് എ ആണ് നമ്മൾ എ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എ ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും ഇടയിൽ എ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ടൈല് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ എ വരെ എത്തി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോ നോട്ട് പോയി പോകുന്നതും ഒരു ലൈനിൽ ഒരണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ലൈൻ്റെ ഈ ലൈൻ്റെ മെഡയിൽ ഒരണം മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ ഒരണം അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ ഒരണം തൊട്ടടുത്ത മുകളിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ വരെ എത്തി എ സെക്കൻഡ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും ഇടയിലാണ് എ ഇരിക്കുന്നത് ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേർഡ് ലൈനിൽ വരുന്നത് ബി ആണ് നമ്മൾ ആ ബി നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ബി ആണ് തേർഡ് ലൈനിൽ വന്നത് ബി ആണ് ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേർഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും ഇടയിലുള്ളത് സി ആണ് നമ്മൾ ആ സി നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം ഇവിടെ സി വന്നു ഇവിടെയും സി വന്നു നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സി ഇതിപ്പോൾ സി ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഡി ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇ ആണ് ഇതിപ്പോൾ എഫ് ജി എ ബി ആൻഡ് സി ഇവിടെയും സി വന്നു ഇവിടെയും സി വന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഒക്ടേവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരൊക്ടേവ് സി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി അടുത്ത സീലെത്തി അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി അടുത്ത സീലെത്തി നമ്മളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒക്ടേവ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും നാം നൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജി ക്ലഫ് ട്രിപ്പിൾ ക്ലഫിൽ നാം നൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചു സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി നമ്മൾ ജി ക്ലഫ് മിഡിൽ സി മുതൽ തൊട്ടടുത്ത സി വരെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് തൽക്കാലം കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി പോകും അടുത്തത് ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി അങ്ങനെ കയറി കയറി മുകളിലോട്ട് പോകും നമ്മളത് പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഒക്ടേവ് വരെ പഠിക്കുകയാണ് ഇത് ഇനിയും മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കയറി കയറി പോകും ഉദാഹരണം പറയാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി വരെ നമ്മളെത്തി ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഡി ഐ അടുത്ത ഒക്ടേവില് അടുത്ത ഡി ഐ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനും തൊട്ടടുത്ത ലൈനും ഇടയിൽ എഴുതുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഡി ഐ അത് ഇ ഐ നമ്മൾ ഇ എഴുതി വീണ്ടും അതിനു മുകളിലെ ലൈനിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് എഫ് ഐ അവിടെ നിന്ന് അത് ജി ഐ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ എഴുതി ജി ഐ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മുകളിലത്തെ എ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അടുത്ത എ എഴുതി അപ്പോൾ അടുത്ത ബി എഴുതണം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി അടുത്ത ബി അടുത്ത സി എഴുതണം ഞാനപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വരച്ചു സി എഴുതി ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിയറി നമ്മളൊന്ന് തിരുത്തേണ്ടി വരും ചെറുതായിട്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പത്ത് ലൈൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ല മ്യൂസിക് അനന്തമാണ് മ്യൂസിക് എഴുതാനുള്ള ലൈൻസ് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് കാണാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേ നമുക്ക് തന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ത്രീ വരെ എത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനിൽ പോകാണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ലൈൻ വരച്ചു അത് അത് എയാണ് എയ്ക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ ആ ലൈൻ വീണ്ടും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബി എഴുതി വീണ്ടും രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ സി എഴുതി സി 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 നമ്മൾ നേരെ എഫ് ക്ലഫിലേക്ക് വരികയാണ് ബേസ് ക്ലഫ് ബേസ് ക്ലഫിലേക്ക് വരികയാണ് ബേസ് ക്ലഫിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസിനും നടുവിലാണ് സി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മിഡിൽ സി ഈ ബേസ് ക്ലഫ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലൈൻ ഇതിനുള്ള ലൈൻ അല്ല ഈ സെറ്റിനുള്ള ലൈൻ അല്ല രണ്ടിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുവിലുള്ള സി ഈ ഒരു മിഡിൽ സി ബേസ് ക്ലഫിലും സി തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ അതിന് താഴെ ഞാനൊരു നോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇതേതാണ് ഇത് ബി ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മിഡിൽ സി ആണ് മിഡിൽ സിന്ന് 
മോളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ജി ക്ലഫിൽ മോളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി ഡി ഇ എഫ് താഴെ ബേസ് ക്ലഫ് താഴോട്ട് വരികയാണ് സി ബി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ താഴോട്ട് വരികയാണ് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സി മിഡിൽ സി സി ബി തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബി നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സരി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള ബി ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി അത് ആ ലൈനിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ലൈനിൽ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും എ ആണ് ബിക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള എ ആണ് ആ ലൈനിൽ വരുന്നത് അതായത് മിഡിൽ സി നിന്ന് തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ബി വന്നു ബിക്ക് താഴെയുള്ള എ വന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ലൈനിന് താഴെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ജി ആണ് നമ്മളവിടെ ജി വരയ്ക്കുകയാണ് എയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ജി നമ്മൾ ജിക്കും നമ്മളൊരു ടൈല് വരച്ചു സി ബി എ ജി നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനിൽ അതിന്റെ എഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ എഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇ വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തിയറി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനിൽ നമ്മൾ ഡി വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നാം സി വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ജി ക്ലഫ് മോളോട്ട് പോയതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ക്ലഫ് നേരെ താഴോട്ട് വരികയാണ് സി കോമൺ സി ആണ് ഇതിന് നടുവിൽ എവിടെ വന്നാലും അത് കോമൺ സി ആണ് ബി തൊട്ട് താഴത്തെ ലൈൻ എ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ജി അതിന് തൊട്ട് താഴെ എഫ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ എ സോറി ബി എ ജി എഫ് ഇ ഡി സി ഇവിടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളപ്പോൾ ജി ക്ലഫും എഫ് ക്ലഫും അതിലെങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈൻസ് പഠിച്ചു സ്റ്റേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ലൈൻസ് അഞ്ചിൽ അഞ്ച് വരകളാണുള്ളത് പിന്നീട് ജി ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബിൾ ക്ലഫ് തൊട്ട് താഴെ എഫ് ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലഫ് അതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എഫ് ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ജി ക്ലഫിൻ്റെ ഡോട്ട് ജിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേവ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റഫ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു നമ്മളപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ നൊട്ടേഷനിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് അതെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ ജി ക്ലഫിൽ മിഡിൽ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി നമ്മളവിടെ നേരെ വരുന്നു നേരെ എഫ് ക്ലഫിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സി ബി എ ജി എഫ് ഇ ഡി ആൻഡ് സി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പി എൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് മ്യൂസിക് ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട പേരിലേക്ക് വരികയാണ് മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് പഠിച്ചു ജി ക്ലഫും എഫ് ക്ലഫും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ മെത്തേഡ് അത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് എന്താണ് ഈ ലൈൻസിനുള്ള മ്യൂസിക് നോട്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നാം ജി ക്ലഫ് എടുക്കുകയാണ് 
ഇതാണ് അത് ജി ക്ലഫിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് ഇ ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ വരുന്നത് ജി ആണ് തേർഡ് ലൈൻ വരുന്നത് ബി ആണ് ഫോർത്ത് ലൈൻ വരുന്നത് ഡി ആണ് ഫിഫ്ത് ലൈൻ വരുന്നത് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇ ജി ബി ഡി എഫ് ഇ ജി ബി ഡി എഫ് അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസിലാക്കുകയാണ് ആ വരികൾ എടുത്തിട്ട് ആ വാക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് എവരി ഗുഡ് ബോയ് ഡസ് ഫൈൻ ഇ എവരി ജി ഗുഡ് ബി ബോയ് ഡി ഡസ് എഫ് ഫൈൻ എവരി ഗുഡ് ബോയ് ഡസ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ജി ക്ലഫിൽ ലൈനിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടില്ലേ എവരി ഗുഡ് ബോയ് ഡസ് ഫൈൻ എവരി ഗുഡ് ബോയ് ഡസ് ഫൈൻ എവരി ഗുഡ് ബോയ് ഡസ് ഫൈൻ ആ ലൈനിലുള്ളത് കിട്ടില്ലേ എവരി ഇ ഗുഡ് ജി ഡസ് ലൈൻ ഡി ഫൈൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈൻസിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി ക്ലഫിൽ ഇനി അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ സെക്കൻഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഏതാണ് എഫ് സെക്കൻഡ് ലൈനിന്റെ തേർഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഏതാണ് എ തേർഡ് ലൈനിന്റെ ഫോർത്ത് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഏതാണ് സി ഫോർത്ത് ലൈനിന്റെ ഫിഫ്ത് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഏതാണ് ഇ എഫ് എ സി ഇ ഫേസ് എഫ് എ സി ഇ ഫേസ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് എഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് എ തേർഡ് ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് സി ഫോർത്ത് ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് ഇ ഫേസ് അപ്പൊ ജി ക്ലഫിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ എഫ് ക്ലഫിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ മെത്തേഡ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എഫ് ക്ലഫിലേക്ക് നാ വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ താഴെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ളത് ജി ആണ് മുകളിലുള്ളത് ബി ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ലൈൻ എഫ് ആണ് ഫിഫ്ത് ലൈൻ എ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ജി ബി ഡി എഫ് എ ജി ബി ഡി എഫ് എ അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ബോയ്സ് ഡു ഫൈൻ ഓൾവേസ് ഗുഡ് ബോയ്സ് ഡു ഫൈൻ ഓൾവേസ് Good boys do fine always. G, B, do, D, fine, F, A, always. Good boys do fine always. What are you going to do here? Now, we have to write lines in the day. First, first line is second line in the day. F club is base club. That is A. Second line is third line in the day. സി ആണ് തേർഡ് ലൈൻ്റെ ഫോർത്ത് ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഇ ആണ് ഇ ഫോർത്ത് ലൈൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ജി ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് എ സി ഇ ജി എ സി ഇ ജി അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഇതാണ് ഓൾ കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് എല്ലാ പശുക്കളും പുല്ല് തിന് ഓൾ കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് എ സി ഇ ജി ഓൾ കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷൻ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടേഷൻ ബുക്ക് വാങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ നോട്ടേ നോട്ടേഷൻ ലൈൻസ് ഈ നോട്ടേ ഈ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ പതിയൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ടു പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒക്ടേവ് പഠിപ്പി പഠിക്കുകയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പഠിക്കുന്നത് ഒക്ടേവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒക്ടേവിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിരുന്നു ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് മുതൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം സമയം എടുക്കില്ല ഒന്നും കൂടി ഷോർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് ആശംസിക്കുന്നു സോ ടിൽ ദൈ ബൈ റൈറ്റ് ചാക്സൻ സേവിയർ ബൈ